ট্রি অফ প্রিস ডাক্তার ইউনুসকে দেওয়া হয়নি মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর ইউনুসকোর বরাতে ওয়েবসাইটে প্রচার করে প্রতারণা করছে ইউনুস সেন্টার বিদেশের বাটিতে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান রাষ্ট্রদূতের স্বাধীনতা দিবসে রোমে কূটনীতিকদের সম্মানে আলোচনা এবং কানাডার বাঙালি পাড়ায় লেগেছে বৈশাখী হাওয়া বসন্তের দাপট উপেক্ষা করে ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ বরণে সাত সাত রব স্বাগত জানাচ্ছি প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে সঙ্গে আছে আমি রঞ্জিফ তেখার দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ইউনেস্কোর ট্রি অফ পিস পুরস্কার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে দেয়া হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে সংস্থাটির সদর দপ্তর বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সচিবালয়ে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে একথা জানান ইউনুস সেন্টারের ওয়েবসাইটে এটি ইউনেস্কোর পুরস্কার হিসেবে প্রচার করা হয়েছে বলে জানান তিনি এটা প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে তিনি বলেন ইউনেস্কোর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল তারা বলেছে এ ধরনের পুরস্কার দেয়া হয়নি বাকুতে ইসরায়েলি একজন ভাস্করের দেয়া পুরস্কারকে ইউনুস সেন্টার ইউনেস্কোর পুরস্কার বলে চালিয়েছে এরপরও কেন ইউনেস্কোর নামে তারা পুরস্কার প্রাপ্তির প্রচারণা করছে এ নিয়ে চিঠি দেয়া হবে ইউনেস্কোতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তাকে ইউনেস্কো একটি পুরস্কার দিয়েছে বলে একটা প্রচার আমরা প্রচারিত একটা সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে একটু যখন ইউনেস্কো মূল যে সদর দপ্তর সেখানে যোগাযোগ করেছি সেখান থেকে তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন ইউনেস্কো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে এই ধরনের এই নামে কোনো ধরনের সম্মাননা দেননি বিদেশের মাটিতে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রোমে কূটনৈতিকদের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা রোম কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে বলে জানান ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ইতালি থেকে এম ডি রেয়াজ হোসেনের রিপোর্টে বিস্তারিত সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম এই সংবর্ধনায় ইতালিতে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি কস্তান্তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত মনে করেন প্রবাসীদের দেশের জন্য গর্ব করার মতো কাজ করার আহ্বান জানান ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বুঝতে পারে যে এটা আমাদের পিতৃভূমি এটা আমাদের মাতৃভূমি এবং আমিও এই গৌরবের অংশ আমিও এই প্রবাসে থাকলেও আমি বাঙালি আমার রুটস আমার ঐতিহ্য আমার রক্ত সবকিছুর মধ্যে বাঙালিত্ব আছে অনুষ্ঠানে কূটনৈতিকরা বাংলাদেশের বসি প্রশংসা করেন বাংলাদেশের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক খুব ভালো পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক্যাল সম্পর্ক আরো গভীর হওয়ার জন্য বাংলাদেশে ইতালিয়ান অ্যাম্বাসিও কাজ করছে অনুষ্ঠানে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় দিবসকে উপলক্ষে কূটনৈতিকদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটা হয় বাংলাদেশি কমিউনিটি খুব সৎ ও হার্ড ওয়ার্কিং এবং ইতালিয়ান আইন মেনে চলে যা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি অনুষ্ঠানে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় দিবসটি উপলক্ষে কূটনীতিকদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটা হয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রোম দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারী ছাড়াও আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ রিয়াজ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর রোম ইতালি সফল নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ম্যাট থিসেলওয়েট ছাব্বিশে মার্চ রাজধানী ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বর্তমান সরকারের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেন তিনি তিনি বলেন অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বৃহত্তর চীন শাখা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চীনের গুয়াংঝুতে দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় 
সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ মাহমুদের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের তিন শাখার সভাপতি মোহাম্মদ জনি ব্যাপারে অনুষ্ঠানে চীনা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সহ চীনা বসবাসরত ব্যবসায়ী সমাজসেবক অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন চুয়ান্নতম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে যৌথভাবে আলোচনা সভা ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় কানাডার কুইবেক আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে মন্ট্রিয়াল নগরীর পার্ক ভিউ হলে ইফতার আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন কানাডা আওয়ামী লীগের বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মহিবুর রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন সম্পাদক ও প্রকাশক সরোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন কুইবেক আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সি বসির কানাডার বাঙালিপাড়ায় এখন বৈশাখ বরণের প্রস্তুতি বসন্তের দাপট উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সাথে মিল রেখে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখকে বরণ করবে অভিবাসী বাঙালিরা দিবসটি ঘিরে কোমলমতি শিশুদের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা মেলে কানাডার ক্যালগিরি থেকে লাইলা নুসরাতের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শীত বসন্ত গ্রীষ্ম ও হেমন্ত চার ঋতু দেশ কানাডায় এখন চলছে বসন্তের দাপট তবে অভিবাসী বাঙালির মনে চলছে বাংলা নববর্ষ বরণের মহড়া ঢাকার সাথে মিল রেখে পয়লা বৈশাখ বরণের রং লেগেছে কানাডার বাঙালি শহরে শহরে প্রস্তুতি নিচ্ছে কানাডার বিভিন্ন সংগঠন বর্ষবরণকে ঘিরে টরন্ট সংগঠনগুলো আগে ভাগেই তৈরি করছে মুখোশ ব্যানার ফ্যাস্টুন কেউ আবার অপেক্ষায় মঙ্গল শোভাযাত্রার আমাদের এখানে যে আর্ট কোয়েজ সংগঠন আছেন যেখানে চারুকলা ছাত্রছাত্রীরা চারুকলায় যারা পড়াশোনা করেছেন তারা এমনকি আমাদের নেক্সট জেনারেশন সবাই মিলে আসলে নানা ধরনের ফেস্টুন ব্যানার প্রতিকৃতি বানানোর প্রক্রিয়া চলছে প্রায় আজ এক মাস ধরে র্যালিটা শুরু হবে এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা এটা শেষও হবে সেখানে এবং তারপর সেই ডেন্টোনিয়া পার্কে ছোটখাটো একটা মেলার আয়োজন করার কথাও ভাবা হচ্ছে টরন্টোর অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো একযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বৈশাখী মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলা পাড়ার ডেন্টোনিয়া পার্কে বৈশাখের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আসছে চোদ্দ এপ্রিল রোববার হওয়ায় টরন্টো বাংলাপাড়া জুড়ে থাকবে বর্ষবরণের আমেজ গানে কবিতায় অন্ধকার বিতরণের আওয়াজ তুলবেন টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটি যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে পঁচিশে মার্চ স্ক্রিপ্ট গ্রিনের একটি হলে ইফতারে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান আবু বক্কর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিএলএ মেম্বার উমেশ দেশাই সাবেক ডেপুটি মেয়র মতিনুজ্জামান কাউন্সিল সাবিনা আক্তার টাওয়ার হ্যামলেটে লেবার লিডার সিরাজুল ইসলাম সহ অনেকে আগামী জাতীয় নির্বাচন এবং স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের কিভাবে বিজয়ী করা যায় সেদিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয় প্রতি বছরের মতো ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি ইতালি রোমের তরপিন তারা জামে মসজিদে ইফতার আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম সাধারণ সম্পাদক রুবেল মোল্লার পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মোক্তার রহমান মাকতুল সাবেক উপদেষ্টা বজরুর রহমান প্রবাসী কর্মহীন পঞ্চাশ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে এক মাসের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে কুমিল্লা ফ্রেন্স ক্লাব দোহা প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কাতারের রাজধানী দোহার একটি ঘরা রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় ইফতার মাহফিল শাহজালাল গাজী সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমন কাতার বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ই এম আকাশ সৈয়দ অনামিয়া আবু বকর সিদ্দিক সহ অনেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে আনবহাসি সবার ঘরে 
এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে 17 মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস সভাপতিত্ব করেন সহকারী হাই কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মল্লিক নজিরুজ্জামান বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নজরুল ইসলাম গ্রেটার ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরাবুর রহমান সৈয়দ মাহমুদুর রহমান অ্যাডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা সহ অনেকে বিএনপির মালদ্বীপ শাখার উদ্যোগে দেশটির রাজধানী মালেতে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে সাতাশে মার্চ মালের তিন তারকা বিশিষ্ট একটি হোটেলে এই ইফতার অনুষ্ঠিত হয় সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মালদ্বীপ বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আহমেদ আলী মুকিব প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিচে একটা বিরতি ফিরছে আরও সংবাদ নিয়ে সাথেই থাকুন স্বাগত আরেকবার প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরে কোনো মেজরের বাসির ফুঁতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে চট্টগ্রামে মুক্তিগামী জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল জিয়া তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন দিতে হয়েছে জিয়ার দায়িত্বে থাকা সেক্টরে বিএনপির সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন সত্যিকার অর্থেই ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে চাইলে আগে বিএনপি নেতাদের বাসায় থাকা স্ত্রীদের শাড়িগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের এই আলোচনা সভা দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভায় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসে বিএনপির ভারত বিরোধিতার কঠোর সমালোচনা এবং মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বিতর্ক প্রসঙ্গ সভাপতির বক্তব্যে বিএনপি নেতাদের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের নেতারা যদি পালিয়ে যায় তাহলে যুদ্ধটা করেছিল কে সরকার গঠন এবং সেক্টর গঠন করে দায়িত্ব দিয়েছিল কে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে জিয়াউ রহমান ছিলেন একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ওদের কখনো মানে আঙ্কেল ঠিকানা হবে না আর না হওয়ার কারণও আছে এখন তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে এর মধ্যে অনেকেই তো মুক্তিযুদ্ধের তারা কে ছিল কোথায় ছিল আজকে যিনি বলে যান যে পঁচিশে মার্চ সব পালিয়ে গিয়েছিল তার বাবা কে ছিল স্বাধীনতার পর চৌত্তর সালে যে দুর্ভিক্ষ হয় তখন খাদ্য সচিব ছিল এই খাদ্য সচিব বেইমানি করে এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছিল এই মইন খানের বাবা তার নাম হলো মমিন খান শেখ হাসিনা বলেন যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন পাকিস্তানিদের পক্ষে চট্টগ্রামে মুক্তিকামী জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল জিয়াউ রহমান তার দায়িত্বে থাকা সেক্টরে বেশি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী বাঙালিকে জীবন দিতে হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা যারা ব্যারিকেড দিচ্ছিল জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর চট্টগ্রামের সেই সেনাবাহিনীর দায়িত্বে জিয়াউর রহমান ছিল এবং জিয়াউর রহমানও যারা সেই সময় ব্যারিকেড দিয়েছে তাদের উপর গুলি চালিয়েছে ভারতীয় পূর্ণ বর্জনে বিএনপির আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন দলটির নেতারা ঘরে বাইরে সত্যিকারের ভারতীয় পণ্য বর্জন করছে কিনা তা জানতে হবে আমি এখন বলবো আমাদের এই বিএনপি নেতাদের যারা যারা ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন সবার বাড়িতে যে তার বউরা যেন কোনো মতে কোনো ভারতীয় শাড়ি না পরে তাদের আলমারিতে যে কটা শাড়ি আছে সব এনে যেদিন ওই অফিসের সঙ্গে পড়াবেন সেই দিন বিশ্বাস করব যে আপনারা সত্যিকার ভারতীয় পণ্য বর্জন করলেন শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় তাই দলীয় নেতাকর্মীদের সাধারণ মানুষের পাশে থাকারও নির্দেশ দেন তিনি আলমগীর বলেন আঠাইশে অক্টোবর তরুণদের রাজপথে নামাতে না পারায় বিএনপি আন্দোলনের গতিপথ হারায় বাস্তবতার আলোকে আন্দোলনে নতুন কৌশল নেওয়ার কথাও জানান বিএনপি মহাসচিব 
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি এতে যোগ দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু করে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন দেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পরিস্থিতি নেই শেখ মুজিবুর রহমান অনেক বড় মাপের নেতা তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কিন্তু সকল কৃতিত্বই একজনকে দিবেন ভুকে রক্ত ঢেলে জীবন বিপন্ন করে ঘর বাড়ি পরিবার পরিজন ফেলে নয় মাস যারা যুদ্ধ করেছে তারা কি একটু কৃতিত্ব পেতে পারে না এই ঘোষণা যে রমানের ঘোষণা দেশবাসীকে আন্দোলিত করেছে কেন আমরা কি কারণে কোন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করব আমি আজকে সেটা বুঝতে পারি না আমরা একটি দেশ চাই দেশে গণতন্ত্র থাকবে বিএনপি মহাসচিব বলেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিশেহারা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণা শহীদ প্রথম জিয়াউর রহমান সাহেব দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক হতে পারে না কারণ সেটা বিতর্কিত করতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিতর্কিত করতে হবে আজকে যারা এটা করছেন তার মূলত পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি নয় আঠাশে অক্টোবর পর আন্দোলনে গতি হারানোর জন্য তরুণ নেতাকর্মীদের উপর দায় চাপান মির্জা ফখরুল আঠাশ তারিখে ঘটনার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের তরুণদেরকে আমরা বোধ হয় সেইভাবে নামাতে পারি আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষকে জাগিয়ে তোলা এটা এখন আমাদের প্রধান কাজ আমাদের একমাত্র কাজ এখন যেটা মনে হয় যে মানুষকে আবারও সরকারের ব্যর্থতার কারণে খাদ্য পণ্যের উচ্চ মূল্য যে কারণে মানুষ এই রমজানে এক বেলা খাচ্ছে এমন অভিযোগ তোলেন বিএনপি নেতারা আরিফিন শাকিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বুধবার দুপুরের পর থেকে অসুস্থ বোধ করছিলেন খালেদা জিয়া এজন্য মেডিকেল বোর্ড তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন এখন খালেদা জিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন বাসাতেই মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেবেন বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন ওনাকে যে মেডিকেল বোর্ড বেশ কয়েকবার ওনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং ওনার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ইতিমধ্যেই করানো সম্ভব হয়েছে আপাতত উনি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাসাতেই সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে থাকবেন এখন অনেকটাই উনি সুস্থতা বোধ করছেন দেশবাসীর কাছে উনি দোয়া চেয়েছেন দেশের পড়াশোনার মান কমে যাচ্ছে তাই বিপুল সংখ্যক তরুণ বেকার কর্মসংস্থানের অভাবে তারা হতাশ হয়ে পড়ছে এমন মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জে এম কাদের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের মাল্টিপারপাস মিলনায়তনে জাতীয় ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন জাপা চেয়ারম্যান আরও বলেন এতে মাদকাসক্ত প্রজন্ম যেমন তৈরি হচ্ছে আবার অনেক তরুণ দেশের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন তাদের অভিযোগ করেন দেশের স্বাস্থ্য খাতে নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে ফলে দেশের মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছেন লালমনিরহাটের আদিতমারি উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে নিহত হওয়ার তেইশ ঘন্টা পর বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ বুধবার রাত সাড়ে দশটার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ নিহতের মরদেহ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বলে পনেরো বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন আকন্দ নিশ্চিত করেন তার আগে পৌনে চারটার দিকে বিজিবি বিএসএফের স্ট্যান্ডার্ড বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয় মঙ্গলবার রাত এগারোটায় ভারতের কুচবিহার জেলা সদরের এম জে এন নামে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছে বিজিবি মঙ্গলবার ভোরের দিকে উপজেলার দুর্গাপুর সীমান্তের নশো তেইশ নম্বর পিলারের কাছে বিএসএফের গুলিতে লিটন মিয়া আহত হন এই ছিল প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে